drück mir auf den scheiß linken Arsch. Am besten die Schnauze halten. Mein Körper ist schon seit einer Stunde gar nicht mehr da. Dadurch, dass du so Faxen mitnimmst, belastest du die ganze Gruppe. Die Stange knallt richtig in die Wirbelsäule. Wollen wir jetzt anfangen rum zu experimentieren? Legt gerne all eure Sachen ab. Ihr kennt das doch alle, wenn ihr vor einem bestimmten Ereignis, das in eurer Zukunft liegt, großen Respekt habt oder sogar regelrecht Angst habt. Egal, ob es der allererste Tag in der Schule einst war oder der erste Tag auf der neuen Arbeitsstelle oder auch der erste Tag und Eindruck einer großen Herausforderung, die ihr angeht. Wenn dieser erste Tag überwunden ist und damit die Feuerprobe, wird es meist besser und man denkt sich vielleicht, war doch gar nicht so schlimm, wie ich vorher dachte. Doch was ist, wenn es genau das Gegenteil wäre? Was ist, wenn die größten Horrorvorstellungen wahr werden oder sogar noch übertroffen? Egal, wie viele vermeintlich übertriebenen Worte und Phrasen man dazu vernommen hat, tief im Inneren hätte man nie daran geglaubt, dass es tatsächlich so schlimm kommen könnte. Der erste Tag im Himalaya-Gebirge und damit der Beginn des achttägigen Treks bis zum Annapurna Basecamp wurde von uns im Voraus Hell Day getauft, der Höllentag. Ich weiß genau warum, da ich ihn schon viele Male durchlebt habe. Hier werden zwei bis drei Tagesetappen der normalen Routenaufteilung zusammengelegt, sodass man zwischen acht und zehn Stunden auf den Beinen ist. Der Start erfolgt in unserem Fall über eine alte Sherpa-Route, die heutzutage nur noch selten und meist von Einheimischen genutzt wird und deswegen recht verfallen ist. Die Fedi Steps haben den Ruf, unbarmherzig zu sein, da sie aus 900 Meter an steilen und teils kniehohen Stufen bestehen, ohne auch nur mal die geringste Pause dazwischen zu haben. Den Rest der Route werden unzählige Stufen gestiegen und bereits ganze 1700 Höhenmeter zurückgelegt. Das Ganze durch tiefen Dschungel bei 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Was für normale Tracker auf diese Weise schon enorm herausfordernd ist und an die Substanz geht, wird für unsere Gruppe eine absolute Zerreißprobe. Das normale Gepäck sollte keine 15 Kilogramm übersteigen, während jeder unserer Teilnehmer zusätzliche 20 Kilogramm an Gewichtsscheiben dabei hat und somit auf 30 bis 35 Kilogramm kommt. Soldaten in Spezialeinheiten trainieren teilweise über mehrere Stunden mit 30 Kilogramm Gepäck. Das wäre dagegen ein wahrer Spaziergang. Und sollte einer der Teilnehmer ausfallen oder sich Paul von Anfang an nicht von seiner Lebensmittelvergiftung erholt haben, dann müssen seine 20 Kilogramm auf die restlichen vier aufgeteilt werden. Ob das wohl der geeignete Start in das Abenteuer sein wird oder sind danach alle so demotiviert, dass das Ziel bereits in weite Ferne rückt. Ich war am ähm, Tag 1, wo wir angefangen haben, auf der Fahrt schon so ultra aufgeregt. Die haben alle auch nur so drei Stunden geschlafen. Wobei die Müdigkeit hielt sich dann an dem Morgen total in Grenzen. Das Witzige ist, Tim und ich waren ziemlich entspannt vor dem Tag und auch vor dem Start. 
Weil wir hatten alle nur zwei, drei Stunden geschlafen und ich glaube, Tim und ich dachten schon so, das, also, das kann ja gar nichts werden hier. Ja, es ist, es ist wahnsinnig verrückt, diese Challenge. Also diejenigen, die sich ausgedacht haben, <lacht> was zur Hölle tun wir hier? Ich sehe gerade die Stange. Die Stange ist mit den Gewichten da. Also jetzt wird es jetzt richtig ernst. Die Aussicht war richtig geil hier auf dem Weg dorthin. Aber jetzt wird es richtig ernst. Ich habe tatsächlich aber Bauchweh. Ich hoffe, es geht das gleich weg. Ja. Wir sehen jetzt die Stange zum allerersten Mal so zusammengesetzt hier. Und das ist einfach so unreal, wenn man jetzt hier mitten in der Fall steht. Und dann denkt, was wir jetzt vorhaben. Geht los! Ja! <lacht> they will be intrigued, they will obviously be surprised, but also a lot of respect. You know, in Nepal, a lot of people carry weight. So anyone doing that here, it's, it's not like something that people don't do here. Uh, and also it's not expected of from Western visitors. So if someone is doing that, that's, I think people will look up to them. It's a lot of respect for anyone who's taking that up. Hallo zusammen und Glückwunsch. Bis hierhin habt ihr es schon mal geschafft. Da ist die Handel, die ihr so sehnlichst vermisst habt. Und ihr seid jetzt hier am Fuße der größten Gebirgskette der Welt. Alles, was euch jetzt von eurem Ziel noch trennt, ist im Prinzip nur ein schmerzender Marsch. Diese Stufen da sind recht erbarmungslos und das ist der steilste und schwerste Teil, den ihr heute vor euch habt. Die gute Nachricht ist, danach kann es nur noch besser werden. Die nächsten acht Stunden sind nur noch ein Spaziergang. Ein paar letzte Tipps. Ihr werdet sehen, dass die meisten Leute, die Ahnung haben und jeden Tag da hochgehen, im Zickzack hochgehen. Damit meine ich nicht dem Weg folgend, sondern selbst die Stufen im Zickzack nehmen, weil ihr dann immer eine größere Trittfläche habt. Konzentriert euch. Bleibt lieber immer dann stehen, wenn ihr mal kurz durchatmen müsst, bevor ihr taumelnd weitergeht. Das kann recht gefährlich werden. Dann habt ihr jetzt nichts anderes zu tun, als eure Sachen zu packen. Und wir sehen uns oben im ersten Dorf. Viel Spaß. Die Gewichtscheiben, die werden wir körpernah in den Rucksack stecken. Bei der Hantel sind wir uns nicht so ganz einig geworden. Da gibt es verschiedene Strategien, die gerade hier im Raum stehen. Und als wir dann da standen und die Handelsstange da gesehen haben und uns gezeigt wurde, wo es hochgeht hinter uns, da habe ich wirklich gedacht, also wow, wie, wie sollen wir das schaffen? Das ist ein historischer Moment. Der Spaß ist vorbei. Ich muss einfach wieder klarkommen. Geht es das Wasser? Ja, ich hab's jetzt irgendwie so rum an, keine Ahnung. Anscheinend geht's auch. Oh, was ist das da hinten vorne? Ich wusste wirklich nicht, ähm, wie es wird. Und dann haben wir die ersten Schritte gemacht. Ich hatte jetzt ähm, anfänglich dann die 20 Kilo drin. Wir haben die Handelsstange erstmal zu zweit getragen. Ähm, und ich habe gedacht, wow, okay, die ersten Schritte haben schon direkt wehgetan. Es ging ja direkt steil nach oben. Und auch wenn die Stange mal runtergefallen ist, das hat uns ja nicht zurückgeworfen. Wir haben es halt einfach wieder aufgenommen. Wir mussten am Anfang vor allem so ein bisschen schauen, wie positionieren wir uns, welches Tempo gehen wir, wie gehen wir die Stufen überhaupt hoch. Da gibt es auch verschiedene Techniken. Kleine Trinkpause. Wir sind 36 Minuten und 12 unterwegs. Es ist anstrengend. Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es so schwer wird. Aber noch sind wir gute Dinge. Wir machen meine Schwitzerhände richtig zu schaffen. Ich rutsche hier voll ab, ey. Kann ich was? Schweißhände. Kennst du? Kennst du wahrscheinlich nicht so. Ja. 
Ja, das ist einfach meine Art. Ich versuche es auch immer positiv zu sehen und einfach ja, eine gute Stimmung zu machen. Und dann ja, kommt es meistens so auch zurück. Guck mal, was wir da für eine krass ja, kranke Challenge los, also. gemacht haben und geschafft haben. Leute, wir sind das gerade, machen gerade die erste längere Pause. Ich will die, ich will die Stimmung nicht dämmen. Ich freue mich über die Motivation, aber wir haben noch einen kleinen Teil vor uns. Ja, dann lass uns Sieben Tage gehen. und zehn Stunden. Mal die Aussicht. Crazy. Also ist der Master im Fitnessstudio, war ein Witz dagegen. Wir sind da hingefahren ich dachte mir so, wie sollen wir das zu viert denn überhaupt schaffen? <lacht> ich habe das Projekt unterschätzt. 4 Uhr morgens mit so einem Tag vor sich. Nicht so gut. Ich äh, packe hier gerade so ein paar finale Sachen. Rucksack ist doch schwerer geworden, als ich mir gewünscht hätte, als ich gehofft hatte. Hier und da hat sich noch was ergeben. Und, äh, ja, Reiseadapter, Kabel, Getränke, alles nochmal schwerer. Aber letztendlich, ob es jetzt 34 Kilo oder 35 Kilo sind, macht den Kohl ja auch nicht mehr fett. Ja, also von mir aus kann es losgehen. Ich stelle mir das Ganze auf die Probe. Ich glaube, wir haben alle gar nicht geschlafen. Es war super warm. Es waren laute Geräusche draußen. Ich konnte gar nicht schlafen. Und jetzt denke selbst ich, dass es heute eng werden könnte. Ja, eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich leider Kopfschmerzen bis gestern Abend bekommen habe und die irgendwie auch nicht weggingen. Und dann war auch noch so viel Radauer draußen vor unserem Balkon auf der Straße, so mit Hundegebell, irgendwie so Motorradrennen und... Ja, jetzt hoffe ich, dass es jetzt nicht schlimmer wird auf der, auf der langen Busfahrt. Aber ansonsten ja. müssen wir jetzt durch. So, Paul hat in unserer Gruppe eine Nachricht geschrieben und er sagt, er schafft es heute Abend nicht. Er hofft aber, dass er in den nächsten Tagen hinzustoßen kann und wünscht uns ganz viel Glück. Und ich hoffe auch, dass er hinzustoßen kann. Wir werden sehen. Also, Paul hat sich gemeldet heute Morgen. Aber ihm geht es leider nicht besser. Das heißt, er sagte nur, er versucht in ein paar Tagen dabei zu sein, aber das wird nichts mehr. Jetzt hoffen wir, dass wir ihn für in drei Tagen nachschicken können. Und dass er dann uns wieder ab der Hälfte zumindest begleiten kann. Mal sehen, ob das irgendwie hinhaut. Den Großen, den müssen wir jetzt irgendwie wieder aufrappeln. Das Blöde ist nur, dann bin ich nicht mehr dabei. Und jetzt muss ich ihn hier zurücklassen. Fühlt sich auch nicht so gut an. Nun ja, mal sehen, wie es wird. Wenn ein Teammitglied jetzt ausfällt. Unter die Arme packen, vielleicht auch in Verteufeln, aber dann doch versuchen. Das Gewicht aufzuteilen auf den Rest und dann trotzdem die Challenge zu Ende zu bringen. Hauptsache, dass man als Team das irgendwie schafft. Was mich enttäuschen würde, wenn ich es nicht schaffen würde. Also wenn ich aufgebe. Das Ausscheiden von Paul direkt am ersten Tag am Hell Day war für die Gruppe eigentlich schon ein, ja, ein erster Indiz dafür, dass es scheitern würde. Das bedeutet, dass man da bereits schon die Probleme hat, mit denen man erst in den hinteren Tagen gerechnet hat. Und das ausgerechnet am anstrengendsten Tag. Da waren die Aussichten nur noch recht gering. Gleich, ich wusste es schon davor auch, dass ich, dass ich einen Willen habe. Aber ich glaube, die Challenge hier, das hat es hat es wirklich noch mal auf eine ganz andere Ebene gebracht. Ich denke, jeder sucht so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens für sich selbst. Und zumindest zum Teil ist der Sinn meines Lebens, möglichst viele tolle Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln. 
ich hatte wirklich Schiss, ich hatte Respekt, ich hatte alle möglichen Gefühle in mir. Ähm, und dann merkt man, wie man von Schritt zu Schritt einfach stolzer wird und mehr Selbstbewusstsein tanken kann. Und, und dann wird man belohnt von dieser Sonne und dieser Aussicht und, und alles, was hier Nepal zu bieten hat. Und dann wird man regelmäßig entschädigt, also die ganzen Schmerzen, die dann entstehen werden, entschädigt. Und, ja. Bei der ersten Pause war es dann irgendwie so krass, wir haben das irgendwie geschafft. Und wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir es auch weiter. Und dann realisiert man, okay, Step by Step. Wo ich vielleicht ans Abbrechen gedacht habe, war so der Hell Day, wo alles zusammenkam, dass wir nur zu viert waren, dass es so unfassbar anstrengend war, dass kein Ende in Sicht war. Das war eigentlich so das Krasseste, weil einfach, wenn du so ein Ziel, so ein Etappenziel irgendwie vor Augen hast, dann fällt es leichter, aber da war irgendwie, irgendwie kein Ende in Sicht. Wo oben ist der Teil, wo es wirklich weiter ist? Ab dem der Hütte dort. Ab der Hütte da vorne? Da oben. Also der nächsten Hütte. Du meinst da die oben. Steinhütte da vorne? Ganz da oben die. Ach so, ganz da oben die? Okay, alles klar. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass langsamer gehen unbedingt das Ganze ja. einfacher macht. Das stimmt schon. Weil dann laufen wir ja länger. Ja. Also das Tempo? Okay, ja. Ja, also. Ich glaube, man muss einfach einen guten Rhythmus finden. Ja. Der zu. Klar, mein Po macht auch zu. Also der. Also einfach einen guten Rhythmus finden, der zu beiden Stangenträgern passt. Mhm. Äh, dass die happy sind, der Rest passt sich halt an, die sind ja eh schneller. Vielleicht ist das der way to go. Bist du hinten noch, okay? Jo. Okay. Ich sehe schon, Tim überrascht uns. <lacht> also tatsächlich hatte ich ja Richtig. acht Tage Vorbereitungszeit und körperlich war da nichts mehr zu machen bei mir. Und ich habe ja dann von vornherein gesagt, was ich halt körperlich nicht leisten kann, muss mein Wille wettmachen. Auch Tim habe ich vorher null gekannt. Schwierig einzuschätzen war er vorher, weil er auch äh, ja, als Nachzügler quasi eingerutscht ist und so ein bisschen ähm, das Gas rausgenommen hat und gesagt hat, äh, er weiß nicht, wie er das Ganze handeln soll. Und jetzt gibt er halt richtig Gas, er ist super fit und diese Ruhe, die er ausstrahlt, mag ich sehr. Soll ich dich ablösen? Ja, das killt mich gerade, ey, ohne Witz. Wieso sitzt da jetzt anders, oder? Ja, der drückt mir auf den scheiß linken Arsch. Ihr habt ein gutes Tempo drauf, ne? Ihr könnt noch langsamer gehen. Ja, was? Oder ist das nicht das Tempo? So. Jetzt ist auch der spannende Moment bei mir, ob die Trinkblase geplatzt ist oder nicht. Was? Hier gibt's jetzt 20 Kilo in Wehen. Nee, 10 Kilo. Nein, 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 nicht er hat ja auch die zwei Zehner drin. Der behält 10. Genau. Und wem gibst du die 10? Gibst du die? Oder wo soll man die rein tun? Ja, ich versteige die rein. Vicky, versuch's mal. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Wer von euch hat denn gerade wie viel? Wir haben alle 20, also aktuell. Hallo. Also erstmal. 20er, hier mal eine 20er und dann 2x10 ja. die beiden. Gute Neuigkeiten, die Trinkblase hat gehalten. Super. Yay. Die schlechten ist, ich habe 10 Kilo abzugeben. Jo, ich, ich hab schon gelesen. Und dann schweiß auch noch mal fünf. Halt Schwitze ich schon, Sascha? Ja, da oben sieht man ein bisschen was an der Stirn. Ich Soll ich wegpudern vorher? Nur mal so, dass die Kamera das vielleicht auch sieht, was wir die ganze Zeit hier schleppen, Leute. Da sind wirklich 20 Kilo drin. Das ist die Frage, so an sich. Dass ich das hier dann... Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir das hier um die Stirn mache und das auf den Rücken lege. So wie die das machen? Ja. Es wird ja einen Sinn haben, dass die das gemacht haben, ne? dass wir das seit tausend Jahren machen. Wollen wir jetzt anfangen, rum zu experimentieren? Ist jetzt der Zeitpunkt schon gekommen? Es gibt bestimmt keinen Nacken, das geht heute. Nacken ist die andere Seite. Das hast oder, du oder hier. So. Jetzt haben wir 30 Kilo bei dir reingepackt. Ja, plus meine eigenen Scheiß. Also eigentlich sind es jetzt 40 oder wie? <lacht> Habe ich das jetzt echt ja, gemacht? Halt ohne Rucksack, ne? Man sollte nicht mehr als 10 bis 15 und sie hat 40. 
Wenn ich jetzt so gehe. Ja, ein bisschen locker. Mhm. 40 waren auch noch nicht in einem Deuter. Glaubst du nicht? Also, der Plan ist jetzt, da der Weg nicht allzu schmal ist, dass einer die Stange tragen wird. Dafür darf diese eine Person 10 von seinen 20 Kilo abgeben, kommt er dann mit 20 Kilo Hantel. Wir haben gestern ein bisschen rumexperimentiert. Wie man die Hantel am besten alleine trägt, ist, unten die Hantel auf diese Träger des Rucksacks zu legen, dass der Schwerpunkt weit unten ist, nicht oben, weil man sonst sehr wankt. Ähm, dies ist aber nur aushaltbar, wenn man hier Polster hat. Und Gott sei Dank hat dieses Ding hier hinten Polster. Und die Stange drückt nicht genau in den Knochen rein, sondern eher gegen das Polster. Und dann kann man was für eine Zeit die Das ist ich mit zweiten Stock. Also man merkt das doch krass am Rücken. Was hat er gesagt? Bei den Fedi Steps, die wirklich unbarmherzig steil nach oben gingen, da mussten die so mit der Stange vor allem kämpfen, für die sie immer noch nicht die richtige Strategie gefunden haben, diese zu tragen. Und tatsächlich war es so, dass ich zwischenzeitlich daran dachte, wie können wir den ganzen Plan mit den Etappen, den wir hier haben, schon abändern, schon am ersten Tag. Ich glaube, es wird Zeit für mein Indiana Jones Hut. Es ist Zeit für den Hut! Ich glaube, ganz wichtig ist, Kontinuität, Rhythmus, Atmung und am besten die Schnauze halten. Merkt euch das. Hier im nepalesischen Dschungel haben wir 28 Grad Hitze, die wir ertragen müssen und eine ganze Menge Stufen. Und zwar auch noch unregelmäßige, so wie die, die wir da sehen. Das ist eine ordentliche Belastung, vor allem bei dem Gewicht dass die Leute tragen. Aber das Gute ist, dass wir das Ganze hinterher schön tracken können und auch währenddessen unseren Puls immer unter Kontrolle haben und sehen können mit der Galaxy Watch 5 Pro. Und das ist vor allem interessant, wenn wir später diese Daten auch mal auswerten. Richtig schön ist auch, dass wir damit am Ende unseres Tages die Schritte zählen können. Wir sehen genau, wie viele Schritte wir gegangen sind und sehr interessant hier in den Bergen, auch die Höhenmeter. So, jetzt werde ich mich mal wieder versuchen, auf die Stufen zu konzentrieren, denn mein Puls geht gerade in die Höhe. Aktuell bei 125 geht sogar noch. Wir sehen uns. Bei der Kurve. Okay, Vorsicht. Muss ich hinsetzen. Hier sind höhere Stufen, setz dich dahin. Hier? Ja. Vorsicht. Ah. Gut. Ja, scheiße. Kannst du noch? Ja. Ich habe auch nur 17 Kilo. Ich habe die Hälfte von dir. Ich muss das kurz lockern. Vorsicht. Gut, Egel. Bitte? Da ist ein Blutegel. Hoch. Siehst du ihn da unten? Ja. Der hier. Mach weg. Ich dachte, ich warte mal auf euch. Danke. Ich lasse euch, lass euch mal aufschließen. Nee, mein, ich bin einfach gerade fertig, sorry. Oh, 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 oh. So gleich wieder eng hier. Bei Nico war ich wirklich ultra geflecht, weil er einfach so lieb ist und so authentisch und für mich einfach so nahbar auch wirkt. Und er ist sehr, sehr hilfsbereit und ja, also ich erlebe ihn sehr, sehr positiv. Es sind nur Schritte. Es sind nur Schritte. Es geht ganz gut. Machen wir so ein bisschen Spaziergang heute. Tim ist dabei, Vicky, Katrin, Sascha. Das ist so eine Mal kurz hochgehen. Weiter geht's. Ich habe gerade die Stange getauscht. Weiter hoch. Noch weiter. Wie weiter hoch? 
Warte hoch. Okay. Okay, runterlassen? Ja. Naja, es liegt jetzt hier drauf. Das muss schon dahinter. Ach so, dass du da dahinter. Wo liegt es denn drauf? Ja, auf dem Schutz. Ja, etwa. Zwei, drei Stunden waren wir schon unterwegs. Und dann mussten wir einmal, hatte ich die Stange. Und da haben wir einmal getauscht, dass ähm, Tim die Stange übernehmen sollte. Ich konnte gar nicht mehr. Und anstatt die Gewichte zu tauschen, haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier aus dem Rucksack holen, tauschen wir schnell den Rucksack. Und da hatte Tim gespürt, dass mein Rucksack doch ein bisschen schwerer wäre als seiner. Ist auch so gewesen. Also grundsätzlich bin ich ein ruhiger Typ, das ist richtig. Aber das war der Hell Day. Nico, wir müssen über deinen Rucksackinhalt sprechen. Aus deinem Rucksack müssen Sachen raus. Dadurch, dass du so Faxen mitnimmst, belastest du Nein, die ganze Gruppe. Nein, überhaupt nicht. Das sind keine Faxen. Ja, dann machen wir jetzt alle unnötigen Sachen bei dir da rein. Welche sind denn da zum Beispiel? Ja, das werden wir feststellen. Aber das Problem ist, dass dein Rucksack mit Mein Ich trage 20, der ist genauso schwer wie deiner. Aber ich trage den die ganze Zeit. Nee, ich trage ihn. Ja, ja, jetzt einmal. Aber guck mal. Ach, habt ihr getauscht jetzt mal? Oh, okay. Ja, ja, mit, weil die Stange dann, wenn hier mehr Kilo drin sind. Also emotional ist es hier wirklich ein großes Auf und Ab. Ich bin frustriert und würde am liebsten äh, das Handtuch schmeißen. Aber dann die ganze Zeit so, oh, was soll der Scheiß und so. So unnötig. Ja, es ist total unnötig. Ja. Weil es einfach Gewicht ist, was keiner braucht. Und, äh, ja, ist okay. Gummibärchen. Aber wir müssen jetzt ja. einfach als Team denken, Tim. Genau, das sei, weil ich gerade diese unnötigen Sachen trage, schmeiße mir das ganze Zeug jetzt raus. Schmeiß hier rein, alles gut. Meine Philosophie ist halt einfach sehr, sehr wenig mitzunehmen. Wir gehen hier nicht hoch, weil wir einen Luxustrip machen wollen, sondern wir gehen hier hoch, weil wir die Challenge bestehen wollen. Und da habe ich einfach nur das mitgenommen, was wirklich absolut notwendig ist. Wenn man halt grundsätzlich der Meinung ist, mehr mitnehmen zu wollen, dann ist es für mich auch absolut in Ordnung. Wichtig ist mir nur, dass ich dieses extra Gewicht dann nicht auf die Schultern der anderen verteilen. Du musst jetzt deinen Rucksack aufmachen. Du schmeißt alles, was du nicht möchtest, einfach hier rein. Ich trage das. Aber wir müssen einfach zusammenhalten. Ja, safe. Ja. Ja, das ist schon klar, das machen wir ja auch, indem wir Gewichte teilen. Ja, machen aber wir Aber ich verstehe halt nicht, warum man Was möchtest du denn ja, aber, aber Tim, du ja? trägst es ja sonst eigentlich auch gar nicht. Also, das ist ja wir sind ja für unser eigenes wir brauchen ich weiß, keinen In der Situation trage ich ihn und er hätte länger gekonnt, wenn wir weniger Gewicht drin gehabt hätten. Er fand es nicht so gut, dass ich Sachen dabei habe, die seiner Meinung nach nicht dabei sein müssen. Ähm, es tut mir auch im Nachhinein leid, muss ich so ein bisschen sagen. Aber an dem Punkt war ich halt einfach emotional so angespannt, dass es da dann eben zum Streit kam. Das Einzige, was man an der Geschichte, glaube ich, sieht, ist, wie extrem die Situation war. Dass Tim und ich über, wirklich über, über, über einen Gramm diskutiert haben, die man zu viel oder nicht zu viel im Rucksack hat. Hart, aber wir sind noch alle dabei. Wir haben Bock. Wir tauschen gut durch. Ich glaube, das ist das A und O. Wir haben jetzt alle mal 40, wir haben jetzt alle mal gefühlt, wie sich 40 hinten drauf anfühlen. Und es ist irgendwie dann doch machbar. Ne? Also das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und ihr erinnert euch sicherlich daran, von diesen legendären Fedi-Steps, von denen immer erzählt wurde. Das waren sie. Das ihr habt es geschafft. Das ist zu rücken. Ihr seid in Dampus, dem ersten Dorf. Ja. Das sieht auch geil aus mit dem. The trail that we are going to go along, that is the traditional trail that's been there for hundreds of years. And of course that's more scenic. Uh, but you will also see how challenging it is, because it's all man-made steps all the way right up to the village. Very heavy, on jeden Fall. Aber wir sind stolz auf uns. Ja. War krass, aber aber geil. Tim. Ich bin außer Atem. Nico. Super. Hunger. Na <lacht> ah, geht. So, bevor es weitergeht gibt es jetzt für mich eine kleine Nährstoffversorgung. Da ich heute Morgen sehr früh den Tag starten musste, habe ich mir das aufgespart. Wasser rein und jetzt gibt es ein AG1-Päckchen. Das Schöne ist, diese Travel Packs hier sind unheimlich praktisch. Einfach nur aufmachen und dann das Ganze da rein. Und das kann man überall zubereiten. Ich brauche keinen Löffel, Behälter, sonst irgendetwas. Und das Tütchen kann man einfach entsorgen. Nein, natürlich nicht. Das kommt jetzt hier rein. Und mir macht es unheimlich Spaß, das Ganze auch noch 
zuzubereiten und zu trinken. Ja, jedem das Seine. Grünes im Grünen. Und ihr müsst mal bedenken, das, was ihr seht, ist nur ein kleiner Teil dieser ganzen Produktion. Natürlich muss irgendjemand die Kamera gehalten haben. Und das war nicht nur irgendjemand, das waren ganze sieben Leute. Wir hatten Tontechniker dabei, Fotografen dabei, Regie, Regieassistenten, Setassistenten und natürlich ganze sieben Kamerateams. Und die mussten ebenfalls gesund bleiben. Das heißt, auch die mussten wir möglichst gut unterstützen und von den Herausforderungen, die hier alle nun mal vorhanden sind auf dem Track, die physischen Herausforderungen, man muss fokussiert bleiben, konzentriert bleiben, die Ernährungsumstellung und so weiter. Und da gibt uns AG1 einen richtig guten Nährstoffsupport. Und damit nicht nur unsere Athleten davon profitieren, zumindest diesen Teil richtig gut unterstützt zu haben, haben wir das natürlich auch unserem ganzen 34-köpfigen Team hinter der Kamera mitgegeben und sind natürlich froh, wenn auch davon keiner ausfällt. Wenn da oben kein Kameramann mehr ist, könnt ihr auch nicht sehen. Und deswegen ist das ein super Support. Den könnt ihr jetzt auch mal probieren. Es ist eine tolle Routine, die wir schon in Deutschland gestartet haben und die wird euch sicherlich auch Spaß machen. Wir behalten sie jetzt bei. Unten findet ihr einen Link und unter Iron Summit könnt ihr eine Bestellung machen und bekommt auch noch zehn dieser praktischen Travel Packs und Tütchen obendrauf für euren nächsten Urlaub. Probiert es einfach mal aus. Es schmeckt nicht nur und macht Spaß, sondern ist auch noch ein richtig toller Nährstoffsupport. So, jetzt geht's mal weiter hier. Ja. Suppe, geil. Wo wollen wir abkriegen? Oh schön, Till hat die Schuhe. Guck mal, da ist eine Treppe, wollen wir da hin? Da? Oder uns da auf die Treppe Okay, thank you. Warte, ich geh kurz weg. Dann kannst du dich. Nee, es geht hier mit dem Blumen. Okay. Also. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Wir sind ein bisschen spät dran, glaube ich, aber das können wir nicht ändern. gesagt, dass wir eigentlich ungern noch mal jemanden immer diese 30 Kilo immer zumuten. Oder wenn halt jemand die Stange hat, dass, dass er halt dann den auch insgesamt 30 eigentlich hat. Das also ist halt dann schon immer... 30 Kilo ist echt... Vor allem mit Stange ist nochmal ein anderer Aussage. Also soll ich was reinnehmen? Du kriegst eine Zehner. Okay. Leider hat es mich in der Nacht Donnerstag auf Freitag erwischt. Und ich habe dann schon gemerkt, oh shit, also die Fitness ist nicht mal annähernd am Start, um da irgendwas reißen zu können. Auch wenn ich da noch eine Nacht Zeit gehabt hätte, ging es ja schon um 4 Uhr los. Ich habe mich dann den ganzen Tag ausgeruht, eigentlich fast nichts gegessen, also für den Hell Day absolut nicht vorbereitet. Hab dann bis vier geschlafen, dann haben wir kurz eingecheckt in Sascha und haben gesagt, okay, den ersten Tag sollte man auf jeden Fall erstmal noch skippen. Für diesen Tag bin ich Joker. Wenn es allerdings dann morgen an den morgigen Tag geht, zwei Tage hintereinander Joker, werde ich wahrscheinlich nicht sein können. Dann müssen wir noch einen Tag durchhalten. Der morgige Tag ist kürzer, aber das werdet ihr dann nochmal schaffen. Heute habt ihr eine ganze Menge geleistet mit den Fedi Steps. Dass ihr das überhaupt geschafft habt, ist schon krass bis hierhin. Also, dann mache ich mal Platz für ein Gewicht. So, ich habe jetzt noch eine Scheibe bekommen, weil die gemerkt haben, sonst hätten sie zu viel. Ich habe schon eine drin. Eine Zehner, jetzt gucke ich, dass ich irgendwie die zweite Zehner reinbekomme. Jetzt habe ich dafür natürlich nicht gepackt. Ich habe 17 Kilo dabei, was ich sonst vom Tracking nicht habe. Und zu den 17 kommen noch 20. Mit 37 bin ich hier auch noch nicht hoch. Da bin ich leider nicht ganz so vorbereitet wie die. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ja? Mit so viel sinnlosem Gepäck bin ich hier noch nie hoch. Das hält. Danke. 
Als Guide habe ich von Anfang an klar gemacht, dass es die Regeln gibt, jeder muss jeden einzelnen Gramm seines Gewichts selbst tragen. Das heißt sein eigenes Gepäck und natürlich die Hantel. Und es gibt nur einen einzigen, eine einzige Ausnahme und das bin ich, der temporär helfen kann. Und zwar immer dann, für, wenn ich es für nötig erachte, nicht aber wenn die es für nötig erachten. Und das bedeutet, wenn jemand gerade verletzt es sich aber erholen könnte, nicht komplett ausscheidet, dann kann ich mit übernehmen und zwischenzeitlich helfen. Aber zu keiner anderen Stelle und nicht, wenn dies verlangen, aber ich denke, das würden die noch schaffen. The first day is a tough day, but having said that, that is also in terms of elevation, the lowest elevation. So you should be able to do more and cover more distance on the first few days. Also die Taktik ist super, mit der Stange unten durch, hält auch wirklich lange, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gelaufen bin, bestimmt eine halbe Stunde, vielleicht schon ein bisschen länger. Der Gurt hilft auch echt viel hier mit der Rückenverstärkung, aber es ist nicht weniger anstrengend. Ja. Er macht mir gerade ein bisschen Sorgen, jetzt mal die unnötige Sachen, Geschichte beiseite. Es äh, bereitet mir ein bisschen Sorge. Aber ich glaube, der kommt auch schon. Vielleicht nee, also brauche ich mir gar keine Sorgen machen, aber ich hoffe nur, dass, ähm, dass das alles reibungslos klappt. Ich halte die Gruppe von hinten zusammen. Ich bin der Hütehund. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin echt, ich bin echt am Boden gerade. Aber es, ich gehe ich geh mein Tempo. Ganz einfach. Aber jetzt ist es echt nur noch Kopf da. Mein Körper ist schon seit einer Stunde gar nicht mehr da. Ich mache mir jetzt meine Earbuds rein, Podcast und losmarschieren. Mittlerweile haben wir es alle in die Knochen. Wir haben gestern, ich glaube, alle vielleicht maximal zwei, drei Stunden geschlafen. Die Müdigkeit überwiegt langsam. Wir hatten, ich glaube, sechs, sieben Stunden auf dem Buckel. Mussten dann diese 100 Kilo durch vier anstatt fünf teilen, sodass wir dann zwischenzeitlich von unserem Joker Gebrauch machen mussten. Anders hätten wir es nicht geschafft. Wie ich mitbekommen habe, Sascha selbst, vor allem am ersten Tag die Challenge auch selbst unterschätzt, weil ich ja nicht dabei war. Er zwischenzeitlich mal ausgeholfen hat, dann teilweise mit 30, 35 Kilo auch unterwegs war. Es war schon ganz interessant, dass auch Sascha mit 21 Jahren Erfahrung so zu kämpfen hatte mit dem Gewicht. Als ich dann die 40 Kilo im Rucksack hatte, da habe ich selbst mehrmals daran gedacht, dass ich das nicht schaffen werde. Zu lange. Legt gerne all eure Sachen ab. Wir sollten jetzt mal was essen und ein bisschen länger Pause machen, glaube ich. Weil es sonst auch zu spät wird, bis wir da sind und das 17 Uhr ist es kein Mittagessen mehr. Außer ihr seid gerade so im Mut, dass ihr weitermachen wollt. Wie sieht's aus? Also für meinen Teil, ich habe jetzt im Moment noch keinen großen Hunger. Okay. Tim? Essen brauche ich jetzt auch nicht. Gut. Man würde denken, Sascha ist so ein richtig harter Typ. Aber ich glaube, von uns allen hat Sascha den weichesten Kern. Einer der, der wichtigsten Dinge hier für mich ist, jenseits des Projekts und des Ganzen, was dahinter steckt, dass diese Menschen dieses Erlebnis mitnehmen, das ich damals auch das erste Mal hier in den Bergen hatte. Ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht so, nicht so leicht gefallen, jetzt doch auch den Weg zu gehen, weil man weiß, okay, er hat es schon mal gemacht, er ist auch super fit und er zieht einen dann auch so ja. richtig mit. Ja, also wirklich perfekter Guide. Hey. 
Ich sehe schon die nächste Pause. Es gibt Schub. Mehr und am Nico. Wir sehen uns beim Mittagessen um 6 Uhr. Ich habe euch nicht mehr gesehen, niemanden mehr gesehen. Ich hatte schon Angst und schon Panik. Es ging halt immer weiter runter, da habe ich gedacht, ich wäre falsch. Puh. Was macht denn der Rest? Wir haben gerade so ein bisschen eine seltsame Situation, weil irgendwie Sascha war verloren, Victoria läuft voraus. Ich bin die goldene Mitte. Nico und Katrin laufen hinten. Wir müssen bald mal wieder zusammenfinden. Aber ich glaube, das erledigt das Mittagessen für uns. Mittagessen ist gut. Um 17 Uhr. Weiter geht's. Oh Gott. Gott sei Dank. Wir haben es erreicht. Also das war jetzt gerade wirklich, wirklich so. Jeder hat uns gesagt, noch 15 Minuten, ne? ja noch 20 Minuten. Das war halt jetzt gefühlt vor 50 Minuten. Ne? Ich dachte, ich dachte, gejubelt wird am Ende. Geil. Wir, wir haben doch noch. Ja, ja, wir haben noch, aber wir sind jetzt hier beim Essen. Aber Essen, Essen. Ah, das war das äh, Essen, äh, das äh, Jubeln zum Essen. Ich will gar nicht wissen, wie groß das Jubeln ist, wenn wir tatsächlich später ankommen. Beziehungsweise, wenn der Rest vielleicht auch noch ankommt. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Es ist perfekt. Ja, hm. Kraft tanken und dann wieder weiter. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Die Stange knallt richtig in die Werbesäule. Ja. Aber wir haben nicht mehr lange. 20 Minuten wohl noch. Ja, 50. dazu muss man sagen, es waren, es vor 20 Minuten waren es auch 20 Minuten. Ich möchte die ganze Stimmung nicht trüben hier. Ich meine, es waren sogar vor 40. 20. Ja. Ja. Aber hey. Und vor zwei Minuten habe ich noch 20 Minuten als ewig lang empfunden. Ja, lass uns 10 Minuten draus machen. Leute, wir haben jetzt die Chance. Jetzt haben wir die Chance. Auf einer Kuh zu reiten. Ja. <lacht> Wenn jetzt ein Wagen vorbeikommen würde, mit einer Laderampe, <lacht> wärst du versucht? <lacht> versucht auf jeden Fall. Auf, die, auf, die, auf das Auto aufzuspringen? Ja. Aber natürlich, Sascha. Das ist eigentlich nur klug, ne? Es stand Glück nichts machen. davon drin, oder? Ich mein, es stand, du hast gesagt, keine tierischen Hilfsmittel. <lacht> ja, ich meine auch kein, kein Auto, aber Laderampe hier. Ja, das ist natürlich auch Das ist nicht mal TÜV geprüft, das zählt eigentlich <lacht> Du musst hier nicht stehen auf uns warten. Wenn du möchtest, geh ruhig weiter. Ja, ich, ich glaube, ich gehe ein paar Meter, aber ich bin eh langsamer als ich. Nee, du bist irgendwie schneller als ich. <lacht> oh, bis gleich. <lacht> Sag denen, die sollen da Bad hier hinschicken. <lacht> Hast du überhaupt Hunger? Ja, irgendwie. Echt? Mein Magen ist schon. Ich gar kein Hunger. Gar kein Hunger. Total komisch. 
ich kannte mich noch nicht so mit dem Himalaya aus. Ich habe mich noch nie so intensiv mit Nepal beschäftigt. Und ich mag es auch, neue Länder zu bereisen, Kulturen kennenzulernen. Und am Anfang dachte ich, das wird ja das wird ein schöner Spaziergang, schöner, <lacht> schöner, eine schöne Wanderung durch die Berge. Und dann habe ich erst, oder erst jetzt realisiere ich, was das eigentlich alles für eine krasse Nummer ist. Sascha, denkst du, was ich denke? <lacht> Ja. Es ist einfach nur göttlich. Ich habe gerade den Geheimtipp bekommen, hier einfach mal die Schuhe auszuziehen und ins Wasser reinzustehen und es tut so gut. Es ist so angenehm. Stoppt überhaupt nicht mehr die Kondition. Stoppen nur die Schmerzen. Ja. Das können wir aber auch so. Und dann Kondition ist eigentlich. Guck mal, wir können ja noch reden und so. Ist eigentlich ja. Ich muss immer wechseln. Erst tut mein Hintern weh. Dann muss ich den Rucksack entlasten. Dann tut irgendwann mein Rücken weh. Ja. Und dann muss ich irgendwann sitzen, weil es nicht mehr geht. Und wenn gar nichts geht, muss ich meinen Rucksack hinschmeißen auf den Boden. Das Wie geht's deinen Füßen? Ja, auch nicht so toll. Ja, bei die mir fängt es langsam an. Die rechten drei sind eingeschlafen. Füße fangen langsam an. Warte mal, wie lange sind wir unterwegs? 20 Minuten. Wann sind wir heute losgegangen? Heute? Ähm, sieben, glaube ich. Dann sind wir jetzt zehneinhalb Stunden unterwegs. Geht doch. Oh, das geht eigentlich. Ich glaube, das einzige wirkliche Problem, was, was wir haben, ist, wir haben kein wirkliches Ziel in Sicht aktuell. Wir gehen und gehen und gehen und wir kommen nicht an, wo wir ankommen wollen. Um eine längere Pause zu machen und danach gehen wir ja noch, noch ein größeres Stück und das werden wir, wenn wir es heute erreichen, nur in der Dunkelheit erreichen. Dann Von mir mal, denke ich, man muss doch jetzt hier die in der ersten Hütte mal sehen. Ja. Die reden die ganze Zeit, ach, von den ersten Hütten, da müsst ihr nur noch runtergehen, 15, 20 Minuten, dann seid ihr da. Ich nicht mal die Hütte. Und sind die anderen so vorausgerannt? Ja. Hilft ja alles nichts großer. Ich dachte, ich hätte nicht allein gesehen. Alles gut. Ich wollte ja allein sein. Und dann habe ich mich so weit abfallen lassen, dass ich niemanden mehr vorne gesehen habe. Und die waren hinter mir so weit weg, dass ich niemanden mehr hinten oh gesehen habe. Dann habe ich gedacht, shit, wo sind die denn alle? Und dann kam Nico irgendwann. Ja, ich bin dann ja. schon wieder zurückgelaufen, wieder, weil ich dachte, Ehrlich? das wäre falsch. So lange habe ich da. <lacht> Jetzt legt leg das ja, Zeug Diese ab. Stange ist echt sowas von. Ja, ich glaube. Aber es waren Kühe unterwegs, Kinder. Die haben alles, die haben alles beleuchtet. Und die Sonne kam raus. Und jetzt lassen die Schmerzen noch wieder nach, hoffe ich. Müsst ihr mich mal von den ganzen Blutegeln befreien? Ich hatte gerade einen an Altissimus. An den Fingern. Nico! Das sieht man daran, dass das so glibberig ist und einfach viel blutet. Habt ihr lange warten müssen? Was geht? Was geht? 
Ich jetzt können wir erst noch was essen. Wollen wir nicht gleich weiter? Leider kein Essen mehr. Achso, aber aufpassen. Ist okay. Wir können auch gleich weiter, Tarek. Ist gar kein Problem. Wir hatten irgendwann unseren Lunchbreak, der eigentlich schon fast ein Abendessen war. Da habe ich schon angefangen zu zweifeln, ob, das, ob sich das jemand überhaupt mal hier durchdacht hat, was wir machen. I'm not like very, very consciously looking towards that, but I was just very much noticing about how, as I told you earlier, the positive views. Uh, because I have seen where people are very tired and angry and they're throwing their bags, that I didn't see. Wir wussten, die Dunkelheit wird bald einbrechen und wir haben noch einige Stunden vor uns. Und ich war absolut überzeugt davon, dass die mir alle auch sagen werden, dass sie nicht mehr können beim Lunchbreak. Und dass ich wahrscheinlich mit in den Tenor einstimmen werde. Aber irgendwie stand die Frage nie im Raum. Es wurde einfach immer weiter gemacht. Nur jeder war dann irgendwann in seinem Tunnel. Es wurde etwas weniger gesellig und jeder ist einfach nur marschiert. Ich bin gerne in der Natur. Also ich sehe super gerne äh, Berge, Tiere auch. Finde ich super spannend. Und einfach auch verschiedene, verschiedene Teile der Welt haben verschiedene Natur natürlich. Und ich finde die Tour im Allgemeinen schon sehr spannend. Sieht krass aus, gell? Ich hoffe, wir, ich hoffe, wir schaffen es ehrlich gesagt, dass wir nicht nass werden. Es könnte sich auch noch schnell in ein richtiges Gewitter umschwenken, so wie es klingt. The most important is the safety. I always take safety uh, very seriously, and I'm sure everybody does that. And that was make sure that everybody finishes safely and, and returns home safely. What we have to do is it rains like crazy. We don't even know where we are going. I'm not a person who has fear of rain, but I had tears in my eyes and I wrote Dominic a WhatsApp that I einfach nur noch ankommen will und zu ihm will und einfach nicht weiß, wie wir es schaffen sollen. How far can we go? How far can we push? Es donnert, es blitzt, es regnet. 13 Stunden. Wer hat sich den ganzen Scheiß hier überlegt? Warum tue ich mir das an? Ich weiß nicht, wie das morgen irgendwie funktionieren soll. I think our friends at the back are struggling. Bambus oder was auch immer das ist, ist ein bisschen dezent gebrochen. <lacht> Hab mich da, glaube ich, ein bisschen zu sehr abgesetzt. Kalorien habe ich bis jetzt verbraucht 2933. <lacht> du bist ein Schlingel. Du bist ein Schlingel. Na ja, gib mir die Handel. Wie fühlst du dich jetzt? <lacht> ähm, etwas ähm, im Rampenlicht. Den Weg runter. Da, ist da würde ich vielleicht die Expertin okay. vorlassen. Die kennt sich da mit Kühen aus. Wir fragen mal die Vicky, die kommt vom Land, also richtig vom Land. Ja, mein Papa hat selber auch Kühe. Also, hi! <lacht> Ja, normalerweise sind sie ja ganz freundlich, aber die haben halt auch Hörner. Man weiß es nicht, ob irgendwie Jungtiere dabei sind oder so. Wir tasten uns langsam ran und äh, ich glaube, das geht schon. 